হ্যালো বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে স্বাগতম রয়েস গার্ডেন চ্যানেলে আজকে আমি যে ভিডিওটি আপলোড করব এটি হচ্ছে হলো গোলাপ গাছের পরিচর্যা তো আমি দুদিন আগে একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম যেখানে গোলাপ গাছের কীভাবে প্রুনিং করতে হয় এই বিষয়ে আমি বলছিলাম একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম তো আজকে আমি গোলাপ গাছ তো প্রুনিং করলে হবে না যেহেতু সামনে শীতকাল আসছে শীতকালে বেশি করে গোলাপ ফুল পাওয়ার জন্য আপনাকে এখন থেকেই পরিচর্যা করতে হবে সেই জন্য আপনি কীভাবে পরিচর্যা করবেন এবং কী কী সার প্রয়োগ করবেন সেটি আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো ভিডিও তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার গোলাপ গাছ সামনে তো গোলাপ গাছ থেকে প্রথমে যে কাজটি করবো আমরা হচ্ছে এই মাটিটা কিন্তু আমরা আগে তুলে গোলাপ গাছের গোড়া থেকে একটু দূর থেকে মাটিটা তুলে নিয়েছি এখন আপনারা ভালো করে খেয়াল করবেন যাতে গোড়ার এখানকার যে মাটিটা আছে মাটিটা যাতে না সরে যায় বা ইয়ে হয় সেভাবে আপনি সেফলি সাবধানতা অবলম্বন করবেন যাতে শিকড়গুলো নষ্ট না হয় সেভাবে সাবধানে আপনি গোড়া থেকে একটু দূরে মাটিগুলো তুলে নিয়ে নেওয়ার পরে আপনারা এখন এখানে যে নতুন একটা মাটি তৈরি করবেন যে মাটিটা আপনি একটু প্রয়োগ করবেন তাই মাটি তৈরি করার পদ্ধতিতে আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো বন্ধুরা আমি যেভাবে মাটিটা তৈরি করবো আপনাকে দেখাচ্ছি আমি জৈব সার মিশ্রিত মাটি যেটা একটি জৈব সার সেই জৈব সার ইউজ করছি ব্যবহার করছি তাছাড়া আমি ব্যবহার করবো উৎসম সর দেখতে পাচ্ছি উৎসম সর যেটা সেটা হচ্ছে উৎসম সর উৎসম সার ব্যবহার করবো পোড়ার মতো তারপর ডিএপি ব্যবহার করবো ডিএপি সার এছাড়া ব্যবহার করবো হচ্ছে পটাশিয়াম পটাশ সার এবং তাছাড়া ব্যবহার করবো হচ্ছে হাড়ের গুঁড়া হাড়ের গুঁড়া মাটিটা তৈরি করা দেখে দেখাই দেখুন আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে কীভাবে গোলাপ গাছে বসে রাখবে প্রথমে আমি যেটা করবো পরিমাণ মতো জৈব সারটা নিয়ে নেব এটা হচ্ছে জৈব সার পরে মাটিটা আমি ভালোভাবে কিছু ইয়ে করে নেবো কারণ মাটিতে অনেক সময় কিছু ইয়ে থাকে সেগুলো আমি পোশাক করে নেবো আগাছ করে সমস্ত থাকে আমরা তাহলে সেটা পোশাক করে নিলাম এরপর আমি যেটি করবো কোনো কিছু আপনি পরিমাণ মতো দিবেন পরিমাণে অতিরিক্ত কোনো কিছু দিবেন না যে যাতে অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করলে কোনো গাছের ক্ষতি হয় তো আমরা চাই না যে গাছের কোনোভাবে ক্ষতি হোক যার কারণ তারা পরিমাণ মতো সব কিছু ব্যবহার করবে অনেকে আছে যারা মনে করে একটু বেশি সার দিলে যত রাসায়নিক সার ইউজ করছি যত জৈব প্লাস রাসায়নিক দুটো সার ইউজ করছি তো চাচ্ছি রাসায়নিক সারটা সবসময় পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যবহার করবেন না এতে করলে গাছে কিন্তু মরে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এটা সবসময় পরিহার করবো পরিমাণে অল্প দিন জৈব সার বেশি দিন সমস্যা রাসায়নিক সার
হয়ে গেছে এখন যেটা বলবো আমি পানি দেবো পানি দিয়ে গাছটাকে রেখে দেব আশা করি খুব তাড়াতাড়ি এটার আপডেট আপনাদেরকে আমি দেখাতে পারবো পানি দেওয়ার 